എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റിജിഡ് ബോഡി ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതായത് ഈ ഡസ്റ്റർ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയാണ് അതായത് ഈ പെൻ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈസും ഷേപ്പും ഉള്ള ബോഡികളെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എ ബോഡി വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ജോമെട്രിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റിജിഡ് ബോഡി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ സൈസും ഷേപ്പും ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കും റിജിഡ് ബോഡി ഈ സൈസും ഷേപ്പും ഒന്നും ഇതിന്റെ മോഷൻ അനുസരിച്ച് മാറത്തില്ല then this size and shape does not changes with the motion move ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈസും ഷേപ്പും ഒന്നും മാറത്തില്ല അപ്പം ഈ റിജിഡ് ബോഡിയിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു കുപ്പിക്ക് അത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ വാട്ടറിന്റെ നമ്മൾ കുലുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടറിലെ മോളിക്കുൾസിന്റെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ മാറും എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കല്ലിനെ നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് എടുക്കാം ഇല്ലേ അത് ഫിക്സ്ഡ് സൈസും ഉണ്ട് ഷേപ്പും ഉണ്ട് ഇല്ലെ അതിനൊരു വോളിയം ഉണ്ട് വോളിയം ആണ് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആകൃതി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബോഡികളെയാണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായി പഠിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് എ പോയിന്റ് അതായത് എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ചപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങി അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ടോർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന് വേണ്ടി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം കറക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ടോർക്ക് അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് ടോർക്ക് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു റോഡിനെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പം ഈ പോയിന്റും ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത പോയിന്റും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ അല്ലെ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോ ഇതിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഒരു മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് എ പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ പോയിന്റ് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് between the point and line of action of the force adayad force act in the line inum ee point varaikkulla perpendicular distance indeyum ee force indeyum kuda product eduthu namukku torque kittu appo torque ne tau ennu parayana letter ubhayochana represent cheyunnathu force into perpendicular distance r idana torque in equation ini chelapolu or object il ipo o nu parayana point chelapo ee object il force yalpa ingane charinja irikku act cheyunnathu അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒ എ ഇതിപ്പം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയന്റി ഡിഗ്രി പറഞ്ഞത് അതാണ് അതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ അല്ലേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിപ്പം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഞാനപ്പോ ഇതിനെ എന്നെന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇൻറ്റു ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എഫ് ഇൻറ്റു ഈ പോയിന്റും ഇതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എൻ ആണ് അല്ലെ ഒ എൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒ എൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആയെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആ
എഫ് ക്രോസ് ആർ അപ്പൊ ഇതാണ് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഇക്കൽ എഫ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇനിയും ഫോഴ്സ് കൃത്യം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ തീറ്റ നയൻറ്റി വരും അപ്പൊ എഫ് ഇൻറ്റു ആറെന്ന് മതി ചരിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആ ചരിഞ്ഞ് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇനി ടോർക്കിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നോക്കാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ടോർക്കിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോർക്ക് കാരണം ഒരു വസ്തു കറങ്ങും കറങ്ങണമെങ്കിൽ ടോർക്ക് കൊടുത്താലേ പറ്റൂ ഇല്ല ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഈ കറങ്ങേണ്ട സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഫോഴ്സിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ഫോഴ്സും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടോർക്ക് എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കപ്പിൾ എന്താണ് എന്താണ് നോക്കാം കപ്പിൾ ഞാൻ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു റോഡ് അതിന്റെ സെന്റർ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാം അല്ലെ നടുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എഫ് താഴോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എഫ് അല്ലെ അപ്പോൾ എ ബി നടക്കാം ഈ റോഡിന് അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർക്ക് കാരണം ഒരു ബോഡി കറങ്ങുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെങ്കിൽ ആ ടോർക്കിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പോസിറ്റീവ് ടോർക്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ടോർക്ക് കാരണം ഒരു ബോഡി കറങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടോർക്ക് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ ബോഡിയെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ടോർക്ക് കാരണം എന്താണ് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലല്ലേ കറങ്ങുന്നത് ഇത് ഈ ടോർക്ക് പോസിറ്റീവ് ടോർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിടിച്ചു ഇത് കാരണം ക്ലോക്ക് വൈസിലല്ലേ ഈ സാധനം കറങ്ങുന്നത് ആ ടോർക്കിനെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തോണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തോണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇതിനെ ഞാൻ ഓന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ പോയിന്റ് എബോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ ബി അല്ലെ അപ്പം ഈ ടോർക്ക് കാരണം നടുക്കാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോർക്ക് കാരണം ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അത് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ ടോർക്ക് അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സാ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ പോയിന്റ് എബോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഈ പോയിന്റ് ഇത് നമ്മളുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ എ അല്ലെ രണ്ടും അല്ലെ അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ അല്ലേ കറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ടോർക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ടോർക്ക് പ്ലസ് ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ടോർക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സും കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിൽ കറക്കുന്ന ടോർക്കാണ് അല്ലെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് താഴോട്ട് ഫോഴ്സ് അതല്ല ഇത് കാരണം എങ്ങോട്ട് കറങ്ങുന്നു അത് കാരണം നമ്മൾ ടോർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ടോർക്കും കറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടോർക്ക് കാരണം ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടോർക്കാണ് ഇനി ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ എഫും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഒ ബി പ്ലസ് ഒ എ അല്ലെ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അല്ലെ ഒ ബിയും ഒ എയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എ ബി അല്ലേ കിട്ടുന്നേ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എ ബി അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു വശത്ത് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു വശത്ത് താഴോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കപ്പിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കപ്പിൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ഒരു കപ്പിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ
ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന്റെ വൃത്തിയത പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡസ്റ്ററിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവനും ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾസും സർക്കുലർ പാത്തിലായിരിക്കും ഒരു റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ റൊട്ടേഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കിളിന്റെ വീല് സൈക്കിളിന്റെ വീല് കറങ്ങുന്നു അത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതേസമയം തന്നെ ആ സൈക്കിളിന്റെ വീലിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിളിന്റെ വീലിന്റെ സെന്റർ ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നു സിലിണ്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാത്രം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലാണ് അല്ലേ അതാണ് കമ്പൈൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് മോഷനെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് എന്താണ് നോക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതായത് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ എല്ലാ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഹോൾ മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റ് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിന്റെ മാസിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും അത് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ലാക്ട് ചെയ്യും ഒരു ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റത്തിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റം എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ സമയം ഒത്തിരിയാവും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പോൾ ഓരോ ബോഡിയുടെ സൈസിനും ഷേപ്പിനും അനുസരിച്ച് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു വളയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളയുടെ ബോഡി ഇല്ല വളയ്ക്ക് വെളിയിലാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ വെളിയിലും വേണമെങ്കിൽ വരാം ഒരു ഡിസ്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആ ഡിസ്കിന്റെ സെന്ററിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിഫോം റോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആക്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അവിടെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പ് ഉള്ള ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാങ്കുലർ ഷീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇതിന്റെ മീഡിയൻ അല്ലെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സെൻട്രോയിഡ് അല്ലെ ആ സെൻട്രോയിഡിലായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിന്റെ ഒക്കെ പൊതിയുന്ന പോലെ ഒരു എന്താണ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ എടുത്താൽ അല്ലെ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബേസിൽ നിന്നും എച്ച് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ നൂറ് മീറ്റർ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ അപ്പം ബേസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആ ബോഡിയിൽ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിങ്ങിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റിങ്ങിന് വെളിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അകം പൊള്
സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പം എം വണ്ണും എം ടു രണ്ട് മാസമുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇതിൽ ചേർന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അല്ലെ മൂണും എർത്തൊന്നും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഒക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സെന്ററിൽ നിന്നും ഒറിജിനിൽ നിന്നും ആ എം വണ്ണിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ ഒറിജിനിൽ നിന്നും എം ടിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അല്ലെ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ മാസിന്റെ സം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ മാസ് വരും ഈ ബോഡിയുടെ അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് എം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വി സി എം ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഒ മാസ് അല്ലേ അയാളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാം വൺ ബൈ എം ഇൻ ടു ഈ ടേമിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മാസ് ആണ് അതിനെ മാറ്റി എം വൺ ഡി ആർ വൺ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഈ ഡി ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാണ് ദെൻ എം ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അതിനെ മാറ്റി ഡി ആർ ടു ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ഡി ആർ ടു ബൈ ഡി ടി ദെൻ ബി സി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം ഇൻ ടു ഇനി ഡി ആർ വൺ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ അത് അയാളുടെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എം വൺ എന്താണ് വി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ഡി ആർ ടു ബൈ ഡി ടി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത് ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആ അതായത് ആ അതായത് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തിനെ അല്ലേ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് അപ്പൊ അതിന് പകരം ബി ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ദെൻ ആക്സലറേഷൻ എ സി എം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സലറേഷൻ അപ്പം വൺ ബൈ എം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി സി എം അല്ലെ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ എം ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് ഇനി എം വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പിന്നെ വെലോസിറ്റിയെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി വി വൺ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എം ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി ടു അല്ലെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റിയോട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വെലോസി ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചിനെ ആക്സലറേഷൻ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ ഇത് അയാളുടെ ആക്സലറേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി വി ടു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് ഇനി യൂണിറ്റ് ടൈം അത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം ഇൻ ടു എം വൺ എ വൺ പ്ലസ് എം ടു എ ടു എന്ന് എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എഴുതാം ഇ എം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എം ഇൻ ടു എ സി എം സിക്കൽ ടു എം വൺ എ വൺ പ്ലസ് എം ടു എ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ എം ഇൻ ടു എ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ മാസ് ഇ
സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി കോടിക്കണക്കിന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ എന്താണ് ആക്ട് ചെയ്ത നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എടുത്താൽ മതി അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മാസും അതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ടോട്ടൽ മാസാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ മാസാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മാസ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മോഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മോഷന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം നോക്കിക്കേ അതായത് ഒന്നാമത്തെ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് എ ഷെൽ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഷെല്ലിന് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബിന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാണും ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ വെച്ചത് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചു ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചാലും നമുക്കറിയാം ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക ഉള്ളിലുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷൻ ഒരു മാറ്റമില്ല സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതേ പാത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാൽ ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം പാരബോളിക് പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ പുറത്തു എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കാണും ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു സാധനം പിന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പല ഡയറക്ഷനിൽ പോകും പക്ഷെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡി കെ ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ലെ അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഡി കെ സംഭവിച്ച് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാവോ അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണത്തിന് ഇച്ചിരി മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു കഷ്ണത്തിന് ചിലപ്പോൾ മാസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹെവിയർ ഫ്രാഗ്മെന്റും ലൈറ്റർ ഫ്രാഗ്മെന്റും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മുറിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൊടി അവിടെ ഇരിക്കുമോ എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മളിപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ മൂണും എർത്തും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ എവിടെയാണോ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് മാസ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് മാസ് കുറവാണ് അപ്പം ഇതിനോടെ ചേർന്ന് തന്നെ നിൽക്കും ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പഴയ പൊസിഷൻ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു പൊട്ടിയ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം ഇരിക്കുമോ എന്ന് അർത്ഥമില്ല അല്ലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൃത്യ സെൻറ്ററിൽ ആണെന്നില്ല കാരണം ഇതിന് മാസ് കൂടുതലും ഇതിന് മാസ് കുറവല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് കൂടിയിടത്തോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ചില വടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യത്തില്ല അത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും എല്ലാം ഒരേ പോയിന്റായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ മുഴുവൻ വെയ്റ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ചെറിയ ബോഡികളുടെ എല്ലാം സെൻറ്റർ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സ
എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണം അതാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഹോൾ വെയിറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം ഇല്ലേ ചെറിയ ബോഡികളുടെയൊക്കെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ വലിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും പല പോയിന്റിലോട്ട് മാറാം സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മാറാം അപ്പൊ ഇത് വലിയ നീളമുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഇത് എർത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിലും ഇത് എർത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലും ആണ് വെക്കുക അപ്പം ചില എർത്തിന്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതല അപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചിലപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ചെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കൃത്യം നടുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കേസിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഡിഫറന്റ് പോയിന്റ് ആകുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയ പർവ്വതം ഹിമാലയ പർവ്വതം നല്ല നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത കൃത്യം നടുക്കും ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പക്ഷെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഏത് സൈഡിലാണോ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിമാലയ പർവ്വതം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരേ പോയിന്റിലാണോ നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരേ പോയിന്റ് അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് റിജിക്ട് ബോഡീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇല്ലെ കപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആക്സലേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വലുതായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയത് അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൊമെന്റം ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഒക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ എന്താണ് ഒരു ബോഡിയിൽ ടോട്ടൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ റൊട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൊമെന്റം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം അതുപോലെ തന്നെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇല്ലെ പാരലാക്സസ് തിയറം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓൾ ദി ബസ